近期，当红九零后小花杨子即将回归荧屏，她将担任正午阳光出品的全新大剧《生命树》的女主角。该剧的启动瞬间掀起了整个娱乐圈的关注热潮。这不仅是因为正午阳光一贯以来高质量的制作，更是因为杨子的加盟，为这部剧增添了更多的看点和期待。生命树作为正午阳光的力作，从题材到制作都备受瞩目。正午阳光作为国内顶级的电视剧制作公司，一直以来以其精良的制作、深刻的剧情和出色的演技阵容而闻名。此次生命树的启动，自然吸引了大量观众和媒体的目光。而杨子作为女主角的选择，无疑是一次大胆且明智的决定。她的加盟不仅为该剧增加了热度，也为其增添了不少的实力和看点。回顾杨子的演艺生涯，从童星出道到如今的当红小花，她的成长与努力有目共睹。杨子在荧屏上塑造了无数经典角色，从《家有儿女》中的小雪，到近年来《香蜜沉沉烬如霜》中的锦觅，每一个角色都深入人心。然而，他的成功并非一帆风顺。在娱乐圈这个竞争激烈的行业，杨子也曾面临过诸多挑战和质疑。然而，他凭借着坚韧的毅力和对表演的热爱，不断突破自我，最终赢得了观众的认可和喜爱。值得一提的是，杨子的转型之路同样引人注目。曾几何时，他被冠以“柠檬精”的称号，形象略显高冷。然而，随着时间的推移和经验的积累，杨子逐渐找到了属于自己的风格和定位。他不再拘泥于单一的角色类型，而是尝试多元化的角色，展现出更多元、更深刻的演技。这次能够参与《生命树》这样的重磅作品，无疑是对他演技和实力的再一次认可，也是他演艺事业上的一个重要里程碑。总之，杨子在《生命树》中的表现备受期待。他的加盟不仅为这部剧增色不少，也标志着他在演艺道路上的又一次突破。期待杨子在《生命树》中带给观众更多的惊喜和感动。此番杨子能够斩获这部顶级剧集的女主角，实在是凭借了她近年来在演技上的不断突破和积累。虽然她曾凭借古装偶像剧一炮而红，成为当红的流量小花。但显然他并不满足于此，一直在积极尝试突破自我，挑战更高层次的作品。此次能够参演这部正武力作，可以说是他转型之路上的一大里程碑。杨子的演艺之路可谓是一步一个脚印，从童星起步，到青春偶像剧的爆红，再到如今挑战高质量正剧，他的成长轨迹清晰可见。这种转变不仅仅是角色类型的变化，更是他作为演员的内在蜕变。他不断挑战自我，尝试不同类型的角色，这种勇气和决心值得赞赏。在这部新剧中，杨子将面临更大的挑战。正午阳光出品的作品一向以严谨的制作和深刻的主题著称，对演员的要求也更高。杨子能够获得这个机会，无疑是对他实力的认可。这也意味着他将有机会在更广阔的舞台上展示自己的演技。然而，转型之路并非一帆风顺，观众对他的印象还停留在偶像剧时期。要打破这种固有印象，需要时间和努力。杨子需要在这部作品中展现出与以往不同的成熟魅力和演技深度，才能真正赢得观众和业内人士的认可。总的来说，杨子参演这部正午新作，标志着他演艺生涯的一个重要转折点。这不仅是对他过去努力的肯定，更是对他未来发展的一次重要机遇。我们期待看到他在这部作品中的表现，也希望他能够借此机会进一步提升自己，在演艺事业上攀登新的高峰。要知道，正午阳光向来以精打细算著称，对于演员的片酬要求可谓是一分不多花。但令人惊喜的是，这位九零后小花竟然不惜代价也要争取到这部剧的女主角，可见她对于转型的决心有多坚定，实在是令人敬佩。相比之下，许多其他流量明星对于正午的剧本却是敬而远之，纷纷不愿降低片酬要求。这种态度的差异，恰恰反映出了不同艺人对待事业的态度。杨子显然意识到。真正的演员不应该只关注眼前的利益，而应该着眼于长远的发展。
。正午阳光的作品虽然在片酬方面不如一些商业剧丰厚，但其品质和口碑却是业内公认的。能够参与其中，对演员的演技提升和资历积累都有着巨大的帮助。杨紫此举也展现了她对自身定位的清晰认知。他明白，要想在演艺圈长久发展，仅仅依靠颜值和流量是远远不够的。真正的演员需要不断提升自己的演技，挑战不同类型的角色，才能在这个竞争激烈的行业中站稳脚跟。他愿意降低片酬要求，正是为了换取更好的角色和更大的发展空间。这种选择无疑是需要勇气的。在当前娱乐圈浮躁的风气下，很多明星都热衷于追逐高片酬，却忽视了作品本身的质量。杨紫能够跳出这种短视的思维，选择投资自己的未来，实在是难能可贵。这也为其他年轻艺人树立了一个良好的榜样。当然，降低片酬并不意味着贬低自己的价值，相反，这种为艺术而艺术的精神，反而更能赢得业内人士和观众的尊重。随着时间的推移，相信杨子的这个决定必将为他带来丰厚的回报。无论是在演技上的进步，还是在事业发展上的新机遇，我们期待看到杨子在这部新作中的表现，也希望有更多的年轻艺人能够学习他这种敢于挑战、勇于突破的精神，为中国影视行业的发展贡献自己的力量。杨子的这一番操作，无疑是非常聪明和智慧的选择。他深知。如今，九零后小花们个个都在寻求蜕变，纷纷想要挣脱偶像剧女二的标签。但要真正做到跳出重重包围，实在是一件不太容易的事情。因此，他选择以降低片酬为代价，换取这部正武力作的女主角，这无疑展现了他独特的商业头脑。在当今竞争激烈的演艺圈中，想要脱颖而出并非易事。许多年轻演员都面临着同样的困境：如何突破自己的舒适区，挑战更有深度和广度的角色？杨子的这一决定，恰恰体现了他对自身发展路径的清晰认知和长远规划。首先，与正午阳光这样的优质制作公司合作，无疑能为他的演艺生涯增添浓墨重彩的一笔。正午出品的作品往往制作精良，剧本深刻。能够给演员提供充分发挥演技的空间，对杨子而言，这是一个难得的机会，来展示自己的实力，突破观众对他的固有印象。其次，降低片酬换取优质角色的做法，也展现了杨子对自身价值的长期投资。他明白，一时的高片酬固然诱人，但真正能让演员走得更远的，是积累优秀作品和丰富演技经验。这种舍弃短期利益。着眼长远发展的做法，正是成熟演员应有的态度。更重要的是，杨子此举也向业界传递了一个积极的信号：他是一个愿意为艺术付出、勇于挑战自我的演员。这种专业态度必然会赢得导演、制片人等业内人士的尊重和青睐，为他未来争取更多优质资源打下基础。当然，选择降低片酬参演证据也存在一定风险。如果表现不佳，可能会影响到他之前积累的口碑。但杨子显然有信心驾驭这个角色，这种自信本身就是成功的一半。总的来说，杨子的这个决定体现了他作为演员的远见和胆识。在浮躁的娱乐圈中，能够沉下心来专注于演技提升和作品质量的演员，才能走得更远。我们期待杨子能在这部作品中有出色的表现。真正实现自己的转型目标，成为一位全面发展的实力派演员。同时，杨子还巧妙地将自己嵌入更多冲奖级别的影视作品之中，可谓是一鼓作气，是要在演技之路上一展宏图。相比之下，许多其他九零后小花星们似乎还停留在讨好流量的阶段，并未真正开始着手转型。但杨子偏偏另辟蹊径，着眼于更高远的目标，这份决心和魄力实在是让人敬佩。事实上，杨子此次能够参演这部正武力作，除了展现了他的演技实力和野心，也无疑昭示着他已经摸清了娱乐圈的门道，懂得顺势而为，趁热打铁。我们都知道，在娱乐圈这个丛林世界里，想要成功转型并非易事，需要相当的智慧和勇气。
，但杨子显然已经有了充分的准备。他巧妙地利用了自身的知名度和流量优势，成功地进军了正午这个高大上的阵营。令人不得不佩服的是，杨子此次能够斩获生命树的女主角，背后并非是单纯的运气或者机遇，而是他多年来在演技上的不懈努力和积淀。我们都知道，他曾凭借古装偶像剧一举成名，但显然他并没有就此满足，而是一直在努力追求进步和突破。这次能够参演这部正午大作，无疑是他演技实力的一次完美演绎，相信必将给观众呈现出全新的演技魅力。可以说，杨子这次的转型之路，不仅代表着他个人事业的一个重大转折，也折射出了当下九零后小花们的群像。如今，这个群体正面临着巨大的转型压力，纷纷想要摆脱偶像剧女二的标签，寻求更高远的发展。但要真正做到立于不败之地，确实需要非凡的智慧和勇气。骄阳伴我之所以能取得如此亮眼的成绩，很大程度上归功于肖战在剧中自然松弛的演技。不同于以往偶像剧中的刻意雕琢，肖战在这部剧中呈现的是一个更加贴近生活。更为真实的角色形象，他将角色的喜怒哀乐演绎得淋漓尽致，让人物仿佛就生活在我们身边，没有丝毫的表演痕迹。这种接地气的表现力，正是都市生活剧最难得的魅力所在。肖战在这部剧中的表现，可以说是他演艺生涯的一个重要转折点。他成功的摆脱了偶像剧中常见的表演套路，展现出了作为一个成熟演员的深厚功力。这种转变不仅仅是外在形象的改变，更是内在演技的升华。他对角色的理解和诠释，展现出了令人惊喜的深度和广度。在剧中，肖战饰演的角色面临着工作、感情等多方面的挑战，这些都是现代都市年轻人常见的困扰。肖战通过细腻的表情变化和自然的肢体语言，将角色的内心世界生动地呈现出来。无论是职场上的压力，还是感情中的纠葛，他都能准确把握角色的情感基调，让观众产生强烈的共鸣。更难能可贵的是，肖战在表演中展现出的那种自然随性的状态，他似乎完全沉浸在角色中，每一个眼神、每一个动作都恰到好处，没有丝毫的做作感。这种表演状态，正是许多演员梦寐以求却难以达到的境界。骄阳伴我的成功，不仅证明了肖战的演技实力，也为他的演艺事业开辟了新的方向。这部剧的口碑和收视率的双丰收，无疑会让更多优质的剧本和角色向他倾斜。我们有理由相信，未来的肖战会在更多类型的作品中展现自己的才华，成为一位全面发展的实力派演员。总的来说，肖战在《骄阳伴我》中的表现。不仅为这部剧增色不少，也为自己赢得了更多观众和业内人士的认可。这种突破性的表现，无疑会成为他演艺生涯中的一个重要里程碑。在《骄阳伴我》中，肖战饰演的角色经历了一系列生活中的起起伏伏，面对工作、爱情、家庭等多重压力，他展现出了成熟男人的坚韧与温柔。每一处细节处理，每一个微表情的转换，都透露出肖战深厚的演技功底。他不仅能够准确把握角色的情感脉络，还能在平凡的生活场景中找到触动人心的瞬间，使得整个剧情充满了温暖与力量。肖战在剧中的表现可谓是全方位的突破，他成功塑造了一个立体、丰满的角色形象。让观众能够真切感受到这个普通都市男性的喜怒哀乐。在职场 scenes 中，他展现出了专业人士的干练与进取；在家庭场景中，他又能流露出作为儿子、兄弟的孝顺与担当；而在感情戏份中，他更是将男主角的柔情与坚持演绎得恰到好处。特别值得一提的是，肖战对于细节的把控。无论是一个欲言又止的眼神，还是一个无奈的苦笑，他都能精准地传达出角色当下的心理状态。这种细腻的表演不仅增加了角色的可信度，也大大提升了整部剧的质感。此外，肖战还在剧中展现了极强的适应能力，不同场景下的情绪切换自如，与其他演员的对手戏也配合默契。这种全面的表现力，证明了他已经从偶像派演员成功转型为实力派。
。骄阳伴我的成功，不仅是肖战个人演艺事业的一个重要里程碑，也为国产都市剧树立了新的标杆。这部剧通过真实细腻的演绎，展现了当代年轻人面临的各种困境与挑战，引发了广泛的社会共鸣。总的来说，肖战在《骄阳伴我》中的出色表现，不仅赢得了观众的喜爱，也获得了业内人士的高度认可。这无疑会为他今后的演艺道路开启更多可能性。我们期待在未来的作品中，能够看到肖战呈现出更多精彩的角色诠释，继续为观众带来高质量的视听享受。在娱乐圈这片璀璨的星空中，总有那么几位演员能够凭借自己独特的演技魅力，让人为之倾倒。最近，杨紫再次凭借出色的表现俘获了观众的芳心。一位网友在社交媒体上感叹道：“非粉丝，但竟然被震撼到了，这竟然是杨紫，都成了老戏骨了。”这句话不仅道出了杨紫演技的精湛飞跃，也反映出她在演艺道路上的不懈付出和成长。肖战的这次转型，无疑是一次大胆而成功的尝试。从古装剧中的翩翩公子，到都市剧中的平凡英雄，他用实际行动向观众证明了自己的多面性和无限可能性。更重要的是，《骄阳伴我》的成功，也让更多人意识到，好的都市生活剧，并不需要夸张的情节和华丽的包装，真实细腻的情感描绘，才是打动人心的关键。这两位演员的成功转型，不仅仅是个人演艺事业的突破，更是为整个影视行业注入了新的活力。他们的表现告诉我们，一个优秀的演员不应该被某一种角色类型所局限，而应该不断挑战自我，尝试不同风格的角色。杨紫从早期的青春偶像剧到如今的正剧演技派，这个转变过程中付出的努力是显而易见的。他不断参与各种类型的作品，从中汲取经验，提升自己的演技。如今，他已经能够自如地驾驭各种复杂的角色，将人物的内心世界淋漓尽致地展现出来。这种进步不仅赢得了观众的认可，也得到了业内人士的肯定。同样，肖战在《骄阳伴我》中的表现也令人眼前一亮。他成功地摆脱了偶像剧的表演模式。展现出了一个成熟演员应有的深度和广度，他对角色的理解和诠释，展现出了令人惊喜的细腻和真实。这种表演不仅提升了整部剧的质量，也为观众带来了全新的观剧体验。这两位演员的成功，也为其他年轻演员树立了榜样。他们证明了，只要肯付出努力，勇于挑战自我，任何演员都有可能突破自己的限制，达到新的高度。同时，他们的表现也为观众带来了更多优质的影视作品，丰富了我们的精神文化生活。总的来说，杨紫和肖战的成功转型，不仅是他们个人的胜利，也是整个影视行业的进步。他们的表现让我们看到了中国影视行业的无限可能，也让我们对未来的影视作品充满期待。我们希望能看到更多像他们这样的演员，不断突破自我，为观众带来更多精彩的作品。